കലകളും താല്പര്യങ്ങളും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുമായി എല്ലാവരും തന്നിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങി സ്വാർത്ഥരാകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്റെ പരിമിതികളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു സാന്ത്വനമാവുകയാണ് ഗീത ആർച്ച തന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധം അനാഥർക്കും ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കും ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി നൽകുന്ന തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ഗീത ആർച്ചയ്ക്ക് പോളിയോ ബാധിച്ച തന്റെ കാലുകളുടെ സ്വാധീനക്കുറവ് ഒരു കുറവായി അനുഭവപ്പെടുന്നേയില്ല തന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു ഗീത ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് ജനിച്ച് രണ്ടു മാസമായപ്പം പോളിയോ വന്നുള്ള കേട്ടറിവാണുള്ളത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ എനിക്കൊരു ഓർമ്മ വരുന്ന സമയം മുതൽ ഞാനിങ്ങനെ മുട്ടിലിഴഞ്ഞാണ് നടക്കുന്നത് എൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനൊരു വൈകല്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കുള്ള ഒരു എന്തോ എന്ന് ചെറുപ്പകാലം ആയിരുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞ എൻ്റെ അത് ശരിക്കും നോർമലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറവില്ലാത്തൊരു കുട്ടിയെ പോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ബാല്യകാലം എല്ലാം ഞാൻ ആഘോഷിച്ചത് അതിന് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാണ് കാരണം അവരൊരിക്കലും ഞാനൊരു വൈകല്യമുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് കരുതി ഓവർ കെയർ തരികയോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് ഒരു കാര്യത്തിലും എന്നെ ബാൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സാധാരണമായ ഒരു ബാല്യം ആഘോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ സ്കൂളിലൊക്കെ അമ്മ ഒക്കത്തെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയാണ് കിലോ ഒത്തിരി ദൂരെയായിരുന്നു സ്കൂൾ അപ്പോൾ കിലോമീറ്ററുകളോളം അമ്മ ഒക്കത്തെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയാണ് സ്കൂളിലും അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജിലും അമ്മ അമ്മ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്തെ ആ ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല ഓർമ്മകൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ തരാത്ത ഒരു മാതാപിതാക്കൾ കിട്ടി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ എൻ്റെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നത് വീട്ടിലെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പോലും അച്ഛനും അമ്മയും ശരിക്കും ഇങ്ങനൊരു വൈകല്യമുള്ളൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊരിക്കലും എന്നെ അറിയിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നിനക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും എല്ലാവരും ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും നിനക്കത് പറ്റും നിനക്ക് പറ്റാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് ആദ്യമേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരിക്കലും എൻ്റെ വൈകല്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അച്ഛനും അമ്മയും നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈകല്യമായിട്ട് ജനിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണ് അവളെ വീട്ടിൽ അടച്ചിടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വൈകല്യമായിട്ടൊരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഓവർ കെയർ ചെയ്ത് അവരെ ഒന്നിനും കൊള്ളാണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇത് മാതാപിതാക്കൾ അത് സ്നേഹം അവരുടെ സ്നേഹം കൂടുതലാണ് പക്ഷേ പിന്നീട് അത് അവർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കാതെ അവരെങ്ങനെ ഓവർ കെയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ കാലം ആയപ്പോൾ തന്നെ അമ്മ അമ്മ എന്താ എന്താ പറയേണ്ട അമ്മയെ എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം അത്രയും കെയർ ചെയ്ത് അത്രയും പലരും പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഇതിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വീട്ടിലിരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞൊരു വാചകം എനിക്കിന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തെങ്കിലും ജീവിച്ചോളും ഇവക്കാണെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ എടുത്താലും അവളുടെ വരുമാനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്നൊരു ഒട്ടും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അത് പറയാനൊരു മനസ്സുണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തായ കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം അവർ വിചാരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വീടിൻ്റെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു ജീവിതമായി പോയേനെ പരിമിതികൾ ഏറെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും തന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധം ഡിഗ്രി പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് ഗീത പറയുമ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസം ഏറെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മുഖത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ അധ്വാനത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല കുഞ്ഞിലെ മുതൽ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പരമാവധി ഞാൻ ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തനിയെ തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പല ജോലികൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും 
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേറെ ജോലി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇടയ്ക്ക് ലോട്ടറി കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ജോലിയും ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ഒരു മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കുകളിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ് തുളുമ്പുകയായിരുന്നു തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്തും കുട്ടിക്കാലത്തും അമ്മ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയാണ് താൻ പഠിച്ചതെന്നും അമ്മയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തനിക്കൊന്നിനും കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നും ഗീത പറയുന്നു പിന്നെ അമ്മയാണെങ്കിൽ രാവിലെ എന്നെ സ്കൂളിലൊക്കെ തടുത്ത് മഴയായാലും വെയിലായാലും ഒത്തിരി ദൂരം കൊണ്ടുപോയി സ്കൂളിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ആ വൈകിട്ട് വരെ സ്കൂൾ വരാൻ എന്തെങ്കിലും ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരുന്ന് തിരിച്ച് വൈകിട്ട് എന്നെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ഡിഗ്രി വരെയും എന്നെ അമ്മ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും നല്ല ഉറച്ച മനസ്സോടെ നിൽക്കാനുള്ള മനശക്തി കിട്ടിയത് അമ്മയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്നായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ അമ്മ എത്ര ഉള്ളിൽ എത്ര കരഞ്ഞാലും അത് പുറമേ കാണിക്കാതെ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ അമ്മ അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ ഞാനൊരു ബോൾഡാവാനുള്ള കാരണം എൻ്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ ആ ഒരു മനശക്തി അമ്മ പകർന്നു തന്ന ഊർജം തന്നെയാണ് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കും മറ്റും ഭക്ഷണം എത്തിക്കുക എന്ന സേവനത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് കുറച്ച് നല്ല സൗഹൃദങ്ങളുടെ സഹായത്താലാണെന്നും ഗീത പറയുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം ഇത് ഇതുവരെ ഇതുവരെ എത്തുന്നതിൽ ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യരുടെ സഹായം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് കുഞ്ഞ് അതായത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായാലും എൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഫീസ് കൊടുക്കാനായാലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യർ സഹായിച്ചിട്ട് ആണ് ഞാൻ പഠിക്കുകയും എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ ആ ഒരു സഹായത്തിലൂടെ നടന്നതാണ് അപ്പോൾ അന്നേ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ചൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വലിയ സഹായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സഹായം ഇപ്പോൾ എന്നെ സഹായിച്ചവരെ തിരിച്ചു പോയി എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അത് വേറെ ആരെങ്കിലും വഴി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എന്നെ പോലുള്ളവർക്കോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത് ചെയ്യണമെന്ന് മുമ്പ് മുതലേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ കിൻഫ്രയിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ആ സമയത്തൊന്നും അങ്ങനെ അധികം ചെയ്യുമെങ്കിലും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നാൾ ലോട്ടറി കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു ലോട്ടറി കച്ചവടം ഉണ്ടായി ആ കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് പല വയ്യാണ്ട് കിടക്കുന്ന അതായത് ഈ സ്പൈനൽ സ്പൈനൽ ഇഞ്ചുറിയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് കിടക്കയിലായി പോയ കുറേ ആൾക്കാരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടൊക്കെ തുടങ്ങിയ സമയമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പോയി അവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലരും സഹായിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ബി ഡി നമ്മളെ ബ്ലഡ് ഡൊണേഴ്സ് കേരള തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹ സദ്യയിൽ ഞാൻ ആർ സി സിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ആ അവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്ന സത്യത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ആ ആ ടൈമിൽ എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എഫ് ബിയിലെ ഒരു കൊല്ലത്തുള്ള സുനിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സുനിൽ മടക്കട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പൊതിച്ചോറ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് അതായത് ആർ സി സിയിൽ പൊതിച്ചോറ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്താലോ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ വർഷം ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ആർ സി സിയിൽ ഒരു പൊതിച്ചോറ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ആർ സി സിയിൽ ഒരു ഫുഡ് കൊടുത്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ പൂമരം ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് പൂമരം വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വർഷത്തെ ഒരു ഒന്നര വർഷത്തോളമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും ഒരു സൺഡേ ആർ സി സിയിൽ ഫുഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഈ കിടപ്പിലായിപ്പോയ രോഗികൾക്ക് വീൽ ചെയർ അവർക്ക് പറ്റുന്ന സഹായങ്ങൾ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് പറ്റുന്ന മരുന്ന് പിന്നെ വേറെ ആരെയെങ്കിലും കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കും പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ഈ ഭൂമ
പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അതൊരു പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹായം വാങ്ങുന്ന ആളിൻ്റെ മുഖം നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല കാരണം അത് പിന്നെ ആരെങ്കിലും അറിയിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാനിത് മറ്റു പലർക്കും പലതും ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വേറൊരാൾക്ക് പ്രചോദനമാവുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രചോദനമാവുമെങ്കിൽ അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഞാനൊരു കുഞ്ഞു സഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരാൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് അവൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വേറൊരാൾക്കൊരു വലിയ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു വളരെ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ പബ്ലിസിറ്റി അല്ല ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് അറിഞ്ഞാലേ വേറെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്കൊരാളെ സഹായിക്കുന്നതിനൊരു പരിമിതിയുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് അത്രയും വരുമാനം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു വേറെ പുറത്തെ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് വേറൊരാളെ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഒരു പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നോ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് അറിയുന്നതിലൂടെ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടായാൽ എനിക്ക് അത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെയാണ് ഗീത തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും പറയുന്നത് ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജീവിതത്തിനൊരു ഗ്യാരൻറ്റി ആവില്ല ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ആവില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പും പറയാനും പറ്റില്ല അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറ്റുന്ന സഹായം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ പരമാവധി ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ച് കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കാരണം നാളെ എൻ്റെ ഒരു ജീവിതം കൊണ്ട് എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾക്കൊരു പ്രചോദനം ആവണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ച് കാണിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ വിവാഹം ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പരിമിതികൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് വിവാഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ എൻ്റെ കുറേ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അത് തടസ്സമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഗീത ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം തുമ്പയ്ക്കടുത്താണ് ഈ ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ തനിച്ചാണ് ഗീത താമസിക്കുന്നത് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തനിച്ചാണ് ഗീത ചെയ്യുന്നതും കാട്ടാക്കട ആമച്ചലിലുള്ള വീടെന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി വീട്ടിലോട്ട് കയറി പോകത്തില്ല കുറച്ച് ഉള്ളിലാണ് വീട് അപ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനും അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോകാനും വണ്ടി കയറാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഞാനിവിടെ വർക്ക് ചെയ്തത് കഴക്കൂട്ടതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ സ്വന്തം നാട് പോലെയായി തുമ്പ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ കുറേ ഇതുപോലുള്ള പുറത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ സൗകര്യം കാരണം ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നാൽ ആരുടെയെങ്കിലും അടുത്ത് പോകണമെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു വാഹന സൗകര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴി സൗകര്യം വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ ശരിക്കും കംഫർട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ സ്വന്തം നാട്ടുകാരെ പോലെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെപ്പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നാട്ടുകാരുടെ ഒരു നന്മ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്കിവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ജനിച്ചതും വളർന്നതും തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കടയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഈ വീടിനോട് തനിക്ക് ഏറെ പ്രിയമാണെന്നും ഗീത പറയുന്നു ഞാൻ ഈ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ തന്നെ എന്നെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ അവശ്യതയുള്ള രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരിവിടെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ
എൻ്റെ പേര് അരുൺ കുമാർ എൻ്റെ സ്ഥലം ആറ്റിങ്ങിലാണ് ഒരു ആറ് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു ബൈക്ക് ആക്സിഡൻ്റിലാണ് ഞാൻ വീൽ ചെയറിലാകുന്നത് അതിന് ശേഷം വീടിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് അവർ കിടപ്പായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഗീ ചേച്ചിയെ പരിചയപ്പെടാൻ പെട്ടിട്ട് ഒരു വർഷം ആകുന്നു ചേച്ചിയെ പരിചയപ്പെട്ട് ചേച്ചി ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് എനിക്കൊരു ഓട്ടോ എടുത്തു തന്നു അതാണ് എൻ്റെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ജീവിത മാർഗം ബ്രേക്കൊക്കെ കയ്യിൽ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഓട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിനാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഓട്ടോ ഓടുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുട ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു ഈ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുന്ന് കുട ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ബാക്കി സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഓട്ടോ ഓടാനും പോകാറുണ്ട് പിന്നെ ചേച്ചിയോടൊപ്പം പൂമര വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലുണ്ടായിരുന്നു അതിലൂടെ ആർ സി സിയിൽ സ്നേഹസദ്യ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരംഗമാണെന്ന് ഞാനും എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ചേച്ചിയെ പരിചയപ്പെട്ട ശേഷം ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തികളിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സാന്ത്വനസ്പർശമായ ഗീതയോട് ഇനി എന്താണ് ജീവിതത്തിലെ സ്വപ്നമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിയുന്നത്ര കാലം കഴിയുന്നത് പോലെ എന്നെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സ്വപ്നം എന്ന് തന്നെ പറയാതെ അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകളോടും ഗീതയ്ക്ക് പറയാനേറെയുണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുണ്യജന്മമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കവികളൊക്കെ സ്ത്രീകളെ കണ്ണുനീർ തുള്ളിയോടും അതിനോടൊക്കെ ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഉറപ്പി അത് അതിന് അതിനോട് താല്പര്യമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു പരിധിവരെ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീ അബലയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല കാരണം സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയുടേതായ ഒരു ഇതുണ്ട് അതൊരിക്കലും ഒരു പുരുഷ ഇത് പുരുഷന് മുകളിൽ വരണം എന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ നമ്മളൊരു കാര്യം വിചാരിച്ചാൽ അത് നടത്താൻ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു അത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കരുത്തോടെ അതായത് സ്വന്തം നിലപാടുകൾ കരുത്തോടെ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കഴിയുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും എന്താ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പകർത്താൻ വേണ്ടി സ്ത്രീ ജന്മങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ സ്ത്രീകളാകട്ടെ അതിനു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കരുത്തോടെ കരുത്തോടെ ഒരു നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് സ്ത്രീകളോട് പറയാനുള്ളത് പറയാനുള്ളത് കുറച്ച് ഒരുപാ ഒരുപാട് നന്ദിയാണ് കാരണം എൻ്റെ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതെ എവിടെയോ ഇരിക്കുന്ന എന്നെ നേരിട്ട് അറിയാത്ത എഫ് ബിയിലൂടെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങളുടെ മാത്രം പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വരെ എന്നെ എത്തിക്കാൻ എൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകളായി കൂടെ നിൽക്കുന്നത് കുറേ പേരാണ് പേരെടുത്ത് പറയാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എസ് ബി നിക്ക വിജു ഏട്ടൻ രാജീവ് ഏട്ടൻ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് അകലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിനേഷ് അങ്ങനെ പേരെടുത്ത് പറയാൻ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും കരുണയും കരുതലും മാത്രമാണ് കരുതലും കൊണ്ടാണ് എനിക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിങ്ങനെയൊക്കെ ആവാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ എനിക്കില്ലാത്ത കാലുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ കാലുകളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അത്രയും കെയർ കരുതുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്
കുറവുകൾ അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശാരീര ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു വൈകല്യം ഒരിക്കലും അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കരുത് അത് മനസ്സിനെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അത് വൈകല്യമായിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ മാതാപിതാക്കളോട് പറയാനുണ്ടോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭിന്നശേഷി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറവുള്ളൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായ ദയവ് ചെയ്ത് ഞാനത് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ കാല് പിടിച്ച് പറയാൻ പോലും ദയവ് ചെയ്ത് ഓവർ കെയർ കൊടുത്ത് അവർ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാക്കി മാറ്റരുത് നിങ്ങൾക്ക് വീടിനുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലോ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ അത്രയും കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നാളെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പുറത്തൊരു ലോകമുണ്ട് അവിടെ അവർ പകച്ച് നിന്ന് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം അവിടെ ബ്ലോക്കായി പോകാൻ നിങ്ങളുടെ ഓവർ സ്നേഹം കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹമാണ് പക്ഷേ സ്നേഹം നാളെ അവർക്കൊരു ഭാരമാവാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലെത്താതെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് തനിയെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവർക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഊർജം പകർന്നു നൽകണം അതാണ് മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലാതെ ഒരു കുട്ടി വൈകല്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് നമ്മുടെ സ്നേഹം കൂടുതൽ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ കുട്ടിക്ക് ജീവിതം ഒരു ഭാരമായി തീരാൻ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും മാതാപിതാക്കളോ മറ്റുള്ളവരോ കാരണമാവരുത് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്